un petit peu. Euh, je viens d'emmener les deux grands à, à l'arrêt de bus pour l'école et puis il euh, y a les deux petits qui sont en train de petit déjeuner. Euh, J'ai un petit créneau pour aller courir. D'un côté, euh, oui, on est, on est debout tôt et on fait des longues journées, mais c'est moins fatigant que les vies professionnelles qu'on avait auparavant, en fait. Bonjour, moi je suis Charlotte. Nous habitons ici au château de Chargé. Euh, ça fait 14 ans euh, depuis que nous sommes arrivés euh, ici. Après un changement de carrière, euh, on était en Belgique avant, et euh, on a souhaité changer, euh, s'installer à la campagne pour élever nos enfants ici. Alors suivez-moi, on va découvrir un petit peu ce, ce lieu. Donc le château, euh, à l'origine, ça appartenait euh, à une famille de, du village, qui y sont encore en fait. Alors nous, on a gardé une partie du château en habitation pour notre famille. Et puis toutes les dépendances, on les a rénovées en gîte de tourisme. Donc on accueille des, des touristes, des clients toute l'année. Donc euh, je suis rentrée chez Les Gates Immobiliers en 2015. Je cherchais vraiment quelque chose où je pourrais travailler depuis la maison pour avoir un contrôle sur les horaires où je travaille, pour être disponible pour les enfants à la fin de la journée scolaire. Donc je cherchais vraiment quelque chose où je pourrais avoir un équilibre entre un, une vie professionnelle et une vie familiale. Et j'ai entendu parler de Leggett par euh, un agent euh, à l'époque qui savait que j'aimais beaucoup euh, l'immobilier, euh, qui savait que j'avais euh, rénové une maison. Euh, donc je suis allée faire la formation euh, au siège. J'avais pas du tout les termes techniques euh, immobiliers, donc c'était tout un tas de choses à apprendre. Donc j'ai fait ma formation en avril 2015 et j'ai démarré tout de suite comme agent commercial immobilier. La première année, euh, j'ai travaillé beaucoup, beaucoup pour rentrer des, des biens, enfin, pour, être, euh, pour me faire connaître euh, un petit peu dans la région. Euh, j'ai commencé par les, les amis, euh, par les gens que je connaissais à l'école, et petit à petit, euh, le bouche à oreille, ça fonctionne bien. J'ai fait ma première vente au bout de 7 ou 8 mois. Et donc, euh, à partir de 2016, j'étais vraiment... Euh, Vraiment, je commençais à être à l'aise dans, dans ce que je faisais. Euh, je commençais à avoir un, un, un petit peu de, de, de clientèle qui me recommandait. Et je commençais vraiment à me sentir intégrée dans l'équipe euh, Leggett. On a récupéré des moutons d'ouessant. Euh, qui sont des, enfin, des petits moutons noirs euh, qui viennent de l'ouest de, de la France. Et on a commencé avec un couple il y a 8 ou 9 ans. Et euh, maintenant, enfin, aujourd'hui, je pense qu'on a 13 ou 14 euh, moutons. Euh, on, a, on a eu 5 agneaux là, cette année. La personne qui était mon coach chez Leggett est partie pour suivre une autre aventure, elle, en Écosse. Et euh, on m'a demandé si je voulais devenir euh, coach de l'équipe. On était une toute petite équipe de trois agents euh, à l'époque, euh, que j'ai accepté avec grand plaisir. Et là, pareil, euh, j'ai appris euh, encore de nouvelles choses, euh, euh, surtout sur les, les technicités, les spécificités euh, de comment travailler euh, avec les notaires. Et petit à petit, on a grandi l'équipe. Je suis devenue responsable régionale là, depuis le 1er janvier. Et nous avons maintenant 14 personnes en secteur Val-de-Loire. No, they don't have a house to sell. It's just things can move forward. But what I said to her is that she can sign the... So what she's doing, they've got a garage that's from a bank email address. C'est un, une équipe qui fonctionne bien. Début mai, on a déjà augmenté mon objectif pour l'année parce qu'on a quasiment, quasiment atteint ce qu'on voulait faire pour 2022. Ça, c'est un des agents de mon équipe qui vient de vendre un bien. <laughs> et qui avait quelques questions sur le, le financement pour le client. Donc, on se fait le point au téléphone souvent. Alors, je vais euh, 
nourrir les canards dans notre petit mare à côté de la maison. La, la mare, ça a une histoire un peu originale en fait. Quand on a, transféré, quand on a transformé les dépendances en gîte, en habitation, euh, le service de l'incendie euh, avait besoin de 30 mètres cubes d'eau à un réserve de 30 mètres cubes d'eau euh, pour la possibilité que tout se, met, euh, tout se met en feu en même temps. Et euh, au lieu de faire une poche souple euh, au, bord de la, au bord de la route, on s'est dit que ce n'est pas très très joli euh, pour les, les abords d'un château. Donc on a décidé plutôt de creuser un maracanard. Donc euh, par ici, il y a tout type de maisons en fait. Le Val de Loire, il est bien connu pour les châteaux, mais il n'y a pas que des châteaux. À Chinon, euh, j'ai vendu une petite maison euh, euh, dans le, le centre-ville récemment à un couple d'Australiens pour 140 000 euros. Euh, j'ai aussi vendu un, un château euh, sur les bords de Chinon à 1 260 000 Donc il y a de tout en fait euh, par ici. Donc là, on va aller voir la cave à vin où on fait des dégustations pour les, euh, les clients touristes qui viennent rester en gîte. Alors, je suis Jérôme, le mari de Charlotte. Et ce soir, on va faire une dégustation de vin avec nos clients dans la cave. On va faire découvrir des vins de Loire et puis manger euh, du fromage, de la charcuterie et passer un bon moment. Allez, suis-moi. Voilà, le vin a été fait ici pendant des, des siècles et des siècles. Euh, on a gardé quelques barriques pour le côté un petit peu fun, elles sont vides. Et on va accueillir les clients autour de la table avec euh, le vin, le fromage, la charcuterie. Et puis on va faire quelques jeux aussi autour des, des arômes pour faire découvrir euh, l'origine des vins et puis euh, ce qui fait la spécificité des vins d'ici. La vie de château pour nous, c'est un, un rêve qui s'est réalisé en fait. Et, euh... Je pense qu'on on s'est habitué aux au, au points forts et aux points faibles d'une grande maison. Les enfants, ils ont, ils ont connu que ça, en fait. Donc, pour nous, c'est notre maison familiale et on l'aime autant que, que si c'était une petite maison de ville. But the appellation, and we'll come back on the appellation, is Vouvray. So Vouvray is a very well-defined geographical area. So how do you put the bubbles in the sparkling wine? Right. Bullshit. Exactly. <laughs> <laughs> this is this is very pure water. It's a shame for the eight, uh, the twelve percent of alcohol. Oh my goodness. So can I ask you to smell it? Not say anything. Is it, is it a flower? On est venu en vacances dans des gîtes à côté de sainte maure de touraine donc à peu près une demi-heure de route d'ici. On a déjeuné sur, le, sur la place de la mairie à Chinon et on est tombé amoureux de Chinon. Enfin, C'est tellement joli, les gens sont tellement sympathiques, on s'est senti bien. de Chinon, c'est la ville la plus proche de, de la, du château où on habite. Et c'est un endroit où on aime bien venir en famille, s'amuser, boire un verre. On, on retrouve souvent des copains euh, qui font la même chose, qui viennent avec leurs enfants jouer un peu sur la plage euh, les après-midi, après l'école, le soir. Donc j'espère que cette visite de mon château euh, euh, près de Chinon vous a plu. Et euh, si vous avez euh, envie de travailler avec les guettes, que ce soit en tant qu'agent, que ce soit en tant qu'acheteur ou que ce soit en tant que vendeur, n'hésitez pas de faire un, une petite visite sur notre site internet que vous allez trouver en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Au revoir.